السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام على نبیه المصطفی اما بعد فقد کار اللہ تعالی فقد لبست فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب السرفني صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمني في قلبي واهدني فيه எல்லா புகழும் அல்லாஹ் ஒருவனுக்கு உரித்தாகத்துமாக அல்லாஹுவின் அன்பும் அருளும் கர்மனி நாயகம் முகம்மது அலைஹி வசல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்கள் நம் சத்திய சகாதாக்கள் பற்புத்த குடும்பத்தார்கள் குறிப்பாக சட்டமித்திருக்கின்ற பள்ளியின் உலமா பெருமக்கள் நிர்வாக பெருமக்கள் ஜமாத்தினர்கள் வாலிபர்கள் தாய்மார்கள் அத்துணை பேரின் மீதும் நிறைவாக உண்டாகட்டுமாக ஆமை சங்கைக்கும் பெருமதிப்புக்கும் உரிய பெரியோர்களே சகோதரர்களே அல்லாஹுக்காக நம்முடைய பாவங்கள் அனைத்தும் மன்னித்தல் புரிவானாக கடந்து போன பாவ காலத்தின் பாவங்களை மன்னித்து வரும் காலங்களில் இது போன்ற நோய்கள் வைரஸ்டைய தொற்றின் அபாயங்கள் இவைகளை விட்டு பாதுகாத்து பள்ளியோடு நம்மை இணைந்து நின்று பெறுகும் பாக்கியத்தை நசீபாக்கி தருவானா தீனுடைய வேலைகளில் எந்த தடையும் வராமல் அல்லாஹ் நம்மை ஒன்று சேர்த்து வைத்து அமல் செய்யும் பாக்கியத்தை நசீபாக்கி பெறுவானா சங்கை மிகுந்த பெரியோர்களே சகோதரர்களே முகம்மது ரசூர் உல்லாஹி செல்லல்லாஹு அலைஹி வசல்லம் அவர்களை திருக்குறான் பல்வேறு இடங்களில் ஒரு மா மனிதருக்குரிய சிறப்புகளை எல்லாம் குணங்களை எல்லாம் சேர்த்து பேசுகிறது திருக்குறான் முழுக்க பெருமானாரை புகழ்கின்றது நாம் ஏன் பெருமானாரை பேச வேண்டும் பெருமானாரை புகழ வேண்டும் பெருமானாரை பிரியப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் முகம்மது செல்லுள்ளாக வணங்கி செல்லமை தொடாமல் மார்க்கத்தில் எந்த பகுதியையும் நம்மால் நிறைவேற்ற முடியாது ஒரு சுபகானுள்ளாவில் தொடங்கி ஒரு ஜனாகா தொடுக வைக்கின்ற வரை அத்துணை நிகழ்வுகளிலும் அண்ணன் பெருமாள் செல்லுள்ளாக வணங்கி வசல்லமை தொடாமல் நம்மால் ஒரு படி ஏனும் மார்க்கத்தின் அமல்களை செய்ய முடியாது என்பதால் தான் பெருமானாரை பற்றி நாம் பிரஸ்தாபிக்கின்றோம் சங்கை மிகுந்த பெரியவர்களை சகோதரர்களை அல்லாஹு தாலா விளங்கக்கூடிய பாக்கியத்தை பெற வேண்டும் இன்று நம்முடைய வாழ்வோடு முகம்மது செல்லுதா வலிமை செல்லும்படிய வாழ்க்கை ஒட்டி இருக்கின்றதா விலகி இருக்கின்றதா என்று பார்த்தால் பெரும்பாலும் சமீபமான வாலிபர்கள் முதல் கொண்டு சமீப தாய்மார்கள் வரை முகம்மது ரசூருல்லா ஒரு சுண்ணத்துகள் வெகு தூரம் தள்ளப்பட்டு இருக்கிறது சுண்ணத்துகள் தள்ளப்பட்டு நாகரிகங்கள் என்ற பெயரால் சேஷன் என்ற பெயரால் வாழ்க்கை மாறி போன காலகட்டத்தில் தான் நாம் அமர்ந்து யோசிக்கின்றோம் நபியுடைய சுண்ணத்துகள் என்ன அதன் மகிமைகள் என்ன நபியுடைய வாழ்க்கை எப்படி எல்லாம் இருந்தது நம்முடைய வாழ்வோடு பெருமானாரின் வாழ்வை எப்படி எல்லாம் இணைப்பது கட்டாயம் என்பதை தான் நாம் இந்த நேரத்தில் சிந்திக்க இருக்கின்றோம் சகி மிகுந்தவர்களே குரான் முழுக்க அல்லாஹ் நபிகளை புகழ்கின்றார் குரான் முழுக்க நீங்கள் பார்த்தால் ஆறாயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தி ஆறு ஆயிரத்துகளிலுமே அல்லாஹ் நபியை புகழ்கிறார் எப்படி தெரியுமா அல்லாஹ் தொழுங்கள் என்று சொன்னார் நோன் வையுங்கள் என்று சொல்கிறார் ரெக்கார்ட் கொடுங்கள் என்று சொல்கிறார் ஹச்சு செய்யுங்கள் என்று சொல்கிறார் ஆனால் தொழு முறை என்ன எத்தனை ரெக்கார்டுகள் தொடுக்க வேண்டும் என்ன ஓதனும் குரான் ஓதனுமா தக்வி செய்யணுமா 
எந்த குறிப்பும் குரானிலே இடம்பெறவில்லை தலைப்பு தீதி மட்டும் அல்லா கொடுத்து விட்டு தொடுகணுமா முகமது ரசூலுல்லாவை பாருங்கள் அவர்கள் சொல்வார்கள் தொழுது விட்டு செல்லு கமாரைத்து மூணி உசல்லி நான் எப்படி தொழுதனோ அது மாதிரி நீங்களும் தொழுங்க ஒரு செய்தனை எப்படி ஒரு செய்யணும் காண்பித்துவிட்டு இந்த வார்த்தையை சொல்வார்கள் பெருமாள் இப்படித்தான் ஒளி செஞ்சாங்க நாங்க அதை பார்த்து ஒளி செஞ்சோம் நீங்களும் பார்த்து ஒளி செய்யுங்கள் ஒடுவிலே பெருமானார் தேவை தொழுகின்ற காட்டுகளிலே பெருமானார் தேவை என்ன ஓடுங்க சத்தமாவா சத்தம் இல்லாமலா கிராத்துடைய அளவுகள் என்ன எல்லாம் நபிய பாருங்க நான் குரான சொல்ல மாட்டேன் அவர்களுக்கு எடக்கி வைக்கப்பட்ட குரானை நீங்கள் விளக்கி தர வேண்டும் வாழ்க்கை நடைமுறைகளால் விளக்கி தருவதற்காகத்தான் அல்ல நபிகளாக எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் சங்கி மிகுந்தவர்களே முகமது செல்லதாக்கள் பற்றி குரானிலே ஐந்து இடத்திலே பெயர் சொல்லப்பட்டு வந்திருக்கிறார் நான்கு இடத்திலே ஒரு யாவகம் வைக்க வேண்டும் நம்முடைய சூழலை பற்றி அல்ல குரானை கேட்கிறான்ல நீ என் அம்லம் யாரு சூழலுக்கும் என்ன உங்க சூழல் அறிய மாட்டீங்களா உங்க சூழல் தெரிய மாட்டீங்களா நபியுடைய பெயர் என்ன குடும்பம் என்ன அவங்களுடைய குணங்கள் என்ன அவருடைய வம்சாவளி என்ன வாழ்ந்த வாழ்க்கை என்ன கொடுத்து விட்டு சென்ற பாடங்கள் என்ன அறிய மாட்டீர்களா என்று நம்மை பார்த்து அல்லா வினா தொடுக்கிறார் பெருமானாரை அறிவது பொருள் அவருடைய வாழ்க்கை இப்படி ஒரு பொருள் ஏன் சுண்ணத்துடைய வாழ்க்கை குரானுடைய வாழ்க்கை பொருள் என்றால் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நபியின் வாழ்க்கை அறிவதும் பொருள் அல்லாஹு தாலா முழு உண்மத்துக்கும் செய்தியை போய் சேர்க்க வேண்டும் முழு உண்மத்தில் அறிய வேண்டும் முகம்மது செல்லுல்லா வாழ் செல்லம் அழகிய முன்மாதிரி அண்ணலின் வாழ்க்கையிலே அழகிய வழிமுறை இருக்கின்றது அதை என்ன சொன்னார்களோ சூல் பெருமானார் எதையெல்லாம் கொண்டு வந்தார்களோ அதை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் உமா நகாக்கும் அணு எதை விட்டெல்லாம் தடுத்தார்களோ தடுத்துக் கொள்ளுங்கள் இவைகள் எல்லாம் குரான் சொல்லித் தருகிற அறிவுரைகள் சங்கை மிகுந்தவர்களே நாம் இந்த சுண்ணத்துகளுக்கு முன்னால் நபிகளுக்கு முன்னால் நம்மையும் நம்மோடு வாழ்ந்து சென்று விட்ட முன்னோர்களையும் கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்தார் நாம் கொடுக்கிற முக்கியத்துவம் என்ன நாம் கொடுக்கிற அந்தஸ்து என்ன அவர்கள் தந்த அந்தஸ்து என்ன கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்தால் நமக்கும் நபிக்கும் உள்ள இடைவெளி புரியும் மாலிக் ரஹமத்துல்லாஹி ஆலை மாலிக் ரஹமத்துல்லாஹி ஆலை ஹதீஸுடைய பாடம் சொல்ல வருகிறார்கள் சபைகள் கூடி இருக்கிறதே மாணவர்கள் குழுவாக ஆயிரம் பேர் பல்லாயிரம் பேர் சூழ்ந்திருப்பார்கள் பீமா மாலிக் ரஹமத்துல்லா அலை மதிலிசை நோக்கி வருவார்கள் ஹதீஸுடைய பாடம் சொல்ல போகிறார்கள் பெருமானாருடைய உணவை பற்றி பெருமானாருடைய தொழுகையை பற்றி பெருமானாரின் ஒன்றை பற்றி அறிவிக்க வருகிற பொழுது புத்தாடை உடுத்தி கொண்டு நன்கு குளித்து விட்டு புத்தாடை உடுத்தி கொண்டு கலப்பு அணிந்து கொண்டு கண்ணியமான முறையிலே மிக அமைதியாக வருவார்கள் மதிலிசை அமைதி காத்திருக்கும் உண்மையில் நாம் எல்லாம் அல்லாஹிடத்தில் மன்னிப்பை தேட வேண்டும் வெவ்வேறு கூட்டங்களுக்கு எல்லாம் எவ்வளவு திரளாக போடுகிறோம் ஆனால் மார்க்கத்தில் விஷயங்களை புரிவதற்காக அண்ணலை புரிவதற்காக வாழ்க்கையை சுண்ணத்தை சேர்ப்பதற்காக மரணிக்கும் தருவாயில் சுண்ணத்தை மரணிப்பதற்காக நாம் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு நிகழ்விலே அமர்ந்து பெருமானாரை சொல்லிமெடுத்து வாழ்க்கை முழுக்க அதை பெருமானார் வாழ்க்கையோடு வாழ முற்பருவம் என்று சொன்னால் மக்களிடத்திலே ஆர்வத்தை காணவில்லை நம் மாலிக் ரஹமத்துல்லாலை வந்து உட்காருவாங்க முகங்கள் எல்லாம் மாறி போயிருக்கும் மஞ்சரித்து போயிருக்கும் மலர்ச்சி இருக்காது பயத்தோடு அமருவார்கள் 
திருமணாருக்கு முன்னால் என்று எப்படி பாடல் படித்தால் பயம் வருமோ அது போன்ற பயத்தில் அமர்ந்திருப்பார்கள் தோழர்கள் கேட்பார்களாம் மாணவர்கள் கேட்பாங்க ரொம்ப உருக்கமா இருக்கிறீங்க ரொம்ப பெயர்ந்து போயிருக்கிறீங்க என்ன ஆச்சு அவன் சொல்லுவாங்க என்னுடைய உஸ்தாவுகள் எல்லாம் அபு சயீத் அலி அல்லாஹான் ஜாஃபர் அலி அல்லாஹானும் அடிக்கொண்டே போவார்கள் என்னுடைய உஸ்தாவுகளை எல்லாம் எனக்கு பாடம் நடக்கிற பொழுது பார்த்து இருக்கிறேன் ஹதீஸ்களை சொல்லுகிற பொழுது அழுவார்கள் அழுவார்கள் எவ்வளவு அழுவாங்க சொன்னா ஏ பெருமகாருக்கு முன்னாடி அவங்களுடைய வாழ்க்கைகளை சொல்கிற பொழுது ஒரு வார்த்தை ஒரு எழுத்து கூடுதலாகிவிட்டால் எனக்கு என்ன தகுதி இருக்கிறது பெருமகாருக்கு மாற்றதாக அவர்கள் ஒரு சீட்டை சொல்லி இருக்க நான் ஒன்று சொல்லிவிட்டால் எவ்வளவு பயம் எவ்வளவு பேரிடல் மஜிலிஸ் முழுந்த மக்கள் சென்று விடுவார்கள் அஜரத் அழுது கொண்டே இருப்பார்களா அபு சயீத் சயீத் பிரபு சையீப் நபி அல்லாஹுவானும் படுத்து இருக்கிறார்கள் நீண்ட நாட்கள் உடம்பு சரியில்லை ஒரு மாணவர் வருகிறார் வெகு தூரத்தில் இருந்து வந்து ஹஜரத் உங்களை நம்ம தூரத்து வந்திருக்கிறார் எந்த தேவையும் இல்லை தாய்மார்களை நான் ஏன் சொல்லுகிறேன் தெரியுமா நமது பிள்ளைகளை நபியோடு சேருங்கள் பெண் பிள்ளைகள் நபியோடு சேர்ந்து விழுந்தல் இன்றைய சமுதாயத்திலே சுண்ணத்தை தரவில்லை என்று சொன்னால் நமது பிள்ளைகளின் மறுமையும் மன்னரையும் மௌத்தும் வாங்கும் சுண்ணத்தை தருவதுதான் உலகத்திலே ஒரு சின்ன பாம்பு கழிக்கிறத அவ்வளோ பயப்படும் பொழுது ஒரு பாய்சனை வச்சுட்டு வந்துட்டோம் குழந்தை வளாண்டு இருக்குது தொடுவு தொடுக நான்கு ரத்தாக்கப்படுற பால் இருக்கு யாரெல்லாம் தொழுக சீக்கிர முடியாதா ஓடி போய் அந்த பாய்சனை பையன் தொற்றுவானா புள்ள வாயில போட்டுருமா நச்சிருமா அப்படியா இப்படியா மனம் பல்லாடுகிறது அடிச்சுட்டு மனத்து தொழுக முடிச்சிருவே அம்மா ஓடி போய் பார்த்தா குழந்த பக்கத்துல போய் நிற்கும் யாரெல்லாம் பிரபூச்சி விடுறவே சாதாரண உலகத்தில் ஒரு பாய்சனை கொடுக்கின்ற மதிப்பு கூட அந்த குழந்தையின் மரணம் அந்த குழந்தையின் மன்னரை அந்த குழந்தையின் மக்கள் யோசித்திருக்கிறோமா சுண்ணத்தை தரவில்லை என்று சொன்னார் சுண்ணத்தை தரவில்லை என்று சொன்னால் நபியின் பிரியத்தை தரவில்லை என்று சொன்னால் நபியின் வாழ்க்கையோடு குழந்தைகளை சேர்க்கவில்லை என்று சொன்னால் நாம் சேரவில்லை என்றால் கைசேரத்திலும் மகா பெரும் செய்தி பெறும் முத்தையாலை படுத்திருக்கிறாங்க மாணவர் வர்றாரு ஹரீஸ் கேட்க வந்திருக்கிறேன் அவங்க அப்படி எந்திரிக்க முடியாம எந்திரிப்பான் பார்ப்பாங்க சொல்லுவாங்க ஹஜரத் உடம்பு சரி இல்லாம இருக்கிறீங்க படுத்தி சொல்லுங்க நான் கால் பார்த்து கேட்கிறேன் அவன் சொல்லுவாங்களாம் நான் இதுவரை பெருமானாருடைய ஹதீசுகளை நின்றோ அமர்ந்த சொல்லி தவிர தடுத்து சொன்னது இல்லை அது மரியாதை இல்லை என்று கஷ்டத்தோடு எழுந்து உட்கார்ந்துருந்து ஒரு ஹதீசை கிதாப் எடுத்து வாசிப்பார்கள் அர்த்தம் சொல்லுவார்கள் விளக்கம் சொல்லி அழிந்து தனம் முகம்மது ரசூருல்லா மரணத்தை சொல்லுவார்கள் எவ்வளவு கண்ணியம் படித்து நான் பெருமாள் அதுக்களை படித்து படித்து இருக்க மாட்டேன் அப்துல்லா முபாரக் ரஹமத்துல்லா யாரை யாபத்தில் வைக்கணும் பெயர்களும் புனிது வாழ்வும் புனிது அப்துல்லா முபாரக் ரஹமத்துல்லா அலை முகாரிஸ்தார் நடந்திருந்து போறாங்க வாக்கிங்கல மாலை ஒடியார்கள் ஹஜரத் ஹதிசரி பாதி தெரியுது அடுத்த பாதி என்ன ஒரு வார்த்தை தான் அரையும் தான் சொல்ல தெரியுது டக்கு நின்றுட்டு பள்ளி வாசலுக்கு வாங்க நடந்து கொண்டே நபியின் செய்திகளை பேசுவது நபிக்கு அழக அல்ல சின்னத்துக்கு மரியாதை அல்ல பள்ளிக்கு வாங்க ஒருவோடு சொல்லி தருகிறேன் என்ன மரியாதை பார்த்தீர்களா ஒருவோடு தான் சொல்லுவேன் அமர்ந்து தான் சொல்லுவேன் மன்னிப்பு தான் சொல்லுவேன் மரியாதையோடு தான் சொல்லுவேன் கண்ணியத்தோடு சொல்வேன் அழுது கொண்டு சொல்வேன் காரணம் இது என் வார்த்தை அல்ல உங்கள் வார்த்தை அல்ல அல்லாஹுவின் வார்த்தையை அலையிஸ்லாம் வாங்கி கொடுத்து முகம்மது செல்லும் அலைகி வசல்லம் தருகிறார்கள் என்றால் அந்த வாழ்க்கைக்கு வலிமை இருக்கிறது வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடிய வலிமை இருக்கிறது எனவேதான் சுண்ணத்தை சேருங்கள் என்கிறோம் சுண்ணத்தை இறையுங்கள் என்கிறோம் திருக்குறான் பெருமானாரை பற்றி பேசுகிறார் பெருமானார் இந்த உலகத்துக்கு தண்ணி அறிமுகப்படுத்துகிற பொழுது என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா நான் இப்ப எல்லாம் செய்வேன் சலுகை எல்லாம் வாங்கி கொடுப்பேன் அப்படி செய்யவே இப்படி செய்யவே வாழ்க்கைகள் பேசாமல் முழு உலகத்தின் கொள்ளையடித்த ஒரே தலைவர் முகம்மது நபி செல்ல வாக்குவலை செல்லும் எந்த நோட்டீஸ் இல்லை எந்த பிரசுரம் இல்லை எந்த விளம்பரம் இல்லை 
முன்னாடி நிக்கிறான் பேர் ஜபலி அபி குபேசுல பெரும் மழை ஜபலி அபி குபேஸ் ஊரே திரண்டு இருக்கிறது சொந்த பந்தங்கள் எல்லாம் திரண்டு இருக்கிறார்கள் ஒரே ஒரு வார்த்தை பெண்டார்கள் இந்த அளவு மட்டுமல்ல தியாகத்து வரை எந்த தலைவரும் சொல்ல முடியாத வார்த்தை இனிமேல் யார் சொல்ல முடியாது இன்னைக்கு இருக்க தலைவர் நாளைக்கு வர்ற தலைவர் எந்த தலைவராலும் சொல்ல முடியாத வார்த்தைகள் வாழ்க்கையிலேதாவதுங்க <laughs> என்று ஒரு வார்த்தை தான் கேட்டார்கள் இன்னைக்கு யாராவது கேட்க முடியுமாங்க இன்னைக்கு யாராவது போய் ஒரு கணவன் மனைவிட்ட கேட்க முடியல ஒரு தந்தை மகன் கேட்க முடியல ஒரு தலைவன் தொண்டர்கள் கேட்க முடியல ஒரு தலைவன் மக்கள் முன்னோக்கி வாழ்ந்த வாழ்க்கைக்கு ஓட்டு போடுங்கன்னு சொல்ல முடியாது உண்மை இது ஆனால் பெருமனார் கேட்டாங்க நான் ஒரு நாற்பது வருஷம் வாழ்ந்திருக்கிறேன் பிறப்பிலிருந்து நாற்பது வயது வரை எந்த வெளிநாட்டுக்கு போகல மக்காவில் இருந்திருக்கிறேன் இப்ப சொல்லுங்க நான் உண்மையானா இல்லையா சர்வீகம் கேட்கிறார்கள் நான் வாழ்ந்த வாழ்க்கைக்கு அர்த்தம் தெரிந்தார்கள் ஒட்டு மொத்த வாயு தன்னது வாழ்ந்த சாதி வாழ்ந்தலாமே நீங்க உண்மையாளர் நேர்மையாளர் உலகத்துல இது இதை சம்பாதிக்க கஷ்டங்க யாராவது பார்த்து கேட்டா முன்னாடி புகழ்வதும் பின்னாடி இகழ்வதும் இது உலகத்தின் இயல்பு முன்னாடி உங்களை போல யாருங்க யார் பின்னாடி போகும்போது அவர் பேருங்க பேருக்கு சொல்லுவாருங்க பேருக்கு செய்வாரு அல்ல பாதுகாக்கட்டும் பெருமாள் கேட்கிறார்கள் ஒட்டுமொத்த ஊரு சொன்னதே அந்த குணங்களை வைத்துதான் உலகத்தை எல்லாம் கொள்ளையிட்டார்கள் மனைவிகளத்திலே மார்க்கம் வேண்டுமா உலகம் வேண்டுமா உலகம் வேண்டும் என்றால் தலாக்கொள்கிறேன் வாழ முடியாது ஆகிரத்தை பெருமாறையும் <laughs> பெருமானாரோடு பிரஸ்தானத்து நோக்கம் தெரியுமா புது குரான் யாரோ சொன்ன மாதிரி கனடாவில் ஒரு பெண்மணி ஆராய்ச்சி பெண்மணி ஒன்று உலகத்துடைய ஆராய்ச்சிகளை எல்லாம் பெரு ஒன்றே வருகிறார் அவளுக்கு ஒரு ஐக்கியம் ஒன்று என்ன தெரியுமா குரானே ஆயத்தம் வருகிறார் இறைவன் ஆழம் அலை இஸ்லாமை பார்த்து சொல்கிறான் மரத்தை நெருங்க வேண்டாம் கனியை குசிக்க வேண்டாம் குசித்து விட்டால் சொர்க்கத்தில் இடம் இல்லை என்று அல்லா சொல்கிறார் அங்கே குதித்து விடுகிறார்கள் உலகம் வந்து விடுகிறார் இந்த நிகழ்வு இந்த நிகழ்வை படிக்கிற அந்த பெண்மணிக்கு ஒரு அச்சம் என்று தெரியுமா உலகத்துல அவ்வாவுடைய பேச்சை கேட்டுதான் ஆதம் கனியை சாப்பிட்டதாக வரலாறு சொல்கிறார்கள் அப்படியானால் ஒரு பெண் தான் ஒரு ஆணுடைய தோல்விக்கு காரணமாக இருப்பது போன்று ஒரு கருத்து வருகிறது அப்படியானால் இஸ்லாம் சொல்கிற தத்துவம் என்ன பெண்கள் ஆண்களின் வெற்றிக்கு இழக்கல்ல ஆதமின் தோல்விக்கு பெண்கள் காரணமா என்ற ஒரு வெறுப்புணர்வோடு தான் பிராணை தொடர்கிறாள் நபியின் வாழ்க்கையை தொடர்கிறாள் தொட்டு ஆராய்ச்சி செய்து பார்த்து கொண்டே வருகிறாள் ஆயத்தை ஓடுகிற ஒழுகு ஒழுகு 
இருக்கிறார் அங்கே சாந்து தவறுகிறது அதை பார்த்து விட்டு மனதில் அச்சம் போகிறது கொஞ்சம் ஆய்வு நீடிக்கிறது காலை பார்த்துக் கொண்டே வருகிறார் அரிசை பார்த்துக் கொண்டே வருகிறார் என்று சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா இந்த குரான் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் சமத்துவத்தை தருகிறது அவரவர் உரிமைகளை வாங்கி தருகிறது ஈமானை ஏற்ற வரலாறு உலகத்தில் தொட்டவர்கள் என்றால் குறைவான தொட்டவர்கள் என்றால் நபியின் வாழ்க்கை புரிந்த பிறகு நபியை போற்றி இருக்கிறார்கள் இந்த போலி நம்ம மகாத்மா காந்தி சொல்ற மாதிரி உலகத்தில் சமாதானத்துக்கு ஒரே வழி முகமது அவர்களுடைய நெறிகளை உலகம் பின்பற்றுமையானார் நேரு சொல்வாரு உலகத்தில் நிறைய இஸ்ரா செய்யறாங்க பண்டிகைங்கிற பேர்ல புது துணி ஒவ்வொரு பண்டிகைக்கும் புது துணி ரம்ஜானுக்கு ஒரு புது துணி பக்ரீத்துக்கு ஒரு புது துணி எங்க ஊர்ல வந்து இந்த அல்வா நோம்பு சொல்லுவாங்க என்ன நோம்பு அது பேர் ரபியல் அவ்வல்ல ஒரு நோம்பு வைப்பாங்க அப்போ ஒரு கொத்தா பள்ளிக்கு போய் கழி கெண்டி போகும் முகர்ற மாசத்துல அந்த ஒரு நோம்பு இப்படி ஒரு நாலஞ்சு நோம்பு வச்சுக்கிட்டு நாலஞ்சுக்குமே துணி வாங்கி நாலஞ்சுக்கும் செருப்பு பூசா வாங்கி நாலஞ்சுக்கும் பேனா பூசா வாங்கி அவர் நேரம் சொல்லுவார் மக்கள் பண்டிகைகளிலே இஸ்ரா செய்கிறார்கள் இதோ பெருமானாருடைய எளிமையான வாழ்க்கையை முழு உலக பின்பற்றினால் தெரிந்தால் பண்டிகையால் வீணாகின்ற காப்புகள் வீணாகாம தடுக்கப்படும் ஏழைகள் சிரிக்க ஆரம்பிப்பார்கள் உலகம் போட்டுகிறார் உலக தலைவர் போட்டிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் சங்கி மிகுந்தவர்களே நாம் விளங்க வேண்டிய விஷயம் என்ன தெரியுமா இந்த உலகத்திலே குரான் பெருமானாலை பற்றி மிக தீர்க்கமாக சொல்லும் பெருமானா இல்லாமல் சரியத்துடைய அங்கத்தை நம்மால் செயல்படுத்த முடியாது தொழுக வேண்டுமா பெருமானார் நோன்பிக்க வேண்டுமா நோன்பின் துவக்கம் நோன்பின் முடிவு பெருமானார் ஜக்கா செய்ய வேண்டுமா அளவுகள் என்ன அளவு பெருமானார் ஹஜ் செய்ய வேண்டுமா பெருமான செஞ்ச ஒரே ஹஜ் ஒரே ஹஜ் கடமைகளை கேட்டு தெரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒரே ஹஜ் பண்ணாங்க என்னைக்கு எட்நூறு கோடி பேர் ஆயிரம் கோடி பேர் எவ்வளவு பண்ணுங்கள் அத்தனைக்கும் பாடம் கே தெரியுமா முகம்மது அலையுடைய ஹஜ் தான் நம்முடைய ஹஜ் சபாப் ஏலா நபிய பாருங்க ஹஜராசுல் கல்லா நபிய பாருங்க ருக்குனை எமானி நபிய பாருங்க சொல்லுங்கள் உலகத்தில் நபியை குறைந்து விட்டு ஒரு அமல் செய்ய முடியுமா உலகத்தில் ரெண்டு கேள்விகள் நபி இல்லாம இந்த அமல் செய்ய முடியும் தொடுக நோம்பு சக்காத்து ஹஜ் சிக்கரு லக்வீலு சதக்கா தர்மம் எல்லாம் எடுத்துக்கங்க நபி வேண்டாம் நாங்கள் செய்கிறோம் எங்கள் அறிவுக்குப்பட்டதை நாங்கள் செய்கிறோம் என்று சொல்ல முடியுமா முதல் கேள்வி இரண்டாவது நபியுடைய ஒரு செயல் காலம் காலம் வந்து அது புண்பட்டு போனது இனி சரி வராது காலத்துக்கு ஒவ்வாமை ஆகிவிட்டது நடைமுறைக்கு ஒத்து வராது என்று ஒரு சுண்ணத்தை காமிக்க முடியுமா நபி ஏதாவது சுண்ணம் தூங்கிறது பீசா போடுறது செருப்பு போடுறது கனாடி பார்க்கிறது எதாவது கட்டும் நபி ஒரு சின்னத்தை எடுத்துக்கொண்டு வாங்க ஒரு காலத்துக்கு செட்டாக ஆகுங்க சொல்ல முடியுமா இன்னைக்கு காலை படுத்து பார்க்க நம்ம கூட வந்து ஒரு கணிச்சு படுங்க வலது புறமாக ஒரு கணிச்சு படுங்கள் வலது கையை வலது வண்ணத்திலே வைங்கள் இடது கையை தொடையிலே வைத்து அந்த செயல படுங்கள் அது கீழே அறுவையில் எழுதுறாங்க ஏன் படுக்கணும் தெரியுமா மனிதனுக்கு குறைத்த ஒன்று வருது இந்த தொண்டை தசை பகுதியிலே அழுத்தம் குறைகிற பொழுது அந்த காற்று அடைக்கும் பொழுது குரட்டை வருவாங்க அந்த குரட்டை வந்த தூக்கம் கெட்டு போயிடும் ஒரு கணிச்சு படுத்தா அந்த அசையில் கொஞ்சம் லூஸ் ஆகும் அடைக்காது குரட்டை வராது தூக்கம் சீராகும் அடுத்து சொல்றான் சைனோ அப்படிங்கிற ஒரு நோய் மூச்சு அடைப்பது ஒரு நோய் சில வினாடிகள் ஒரு ஐந்து அல்லது இருபது வினாடி தக்கு மூச்சு அடைக்கும் அப்புறம் வெட்டும் அப்புறம் அடைக்கும் அப்புறம் வெட்டும் யாருக்காவது வரக்கூடிய நோய் இந்த நோய் குறைஞ்சது ஒரு நைட்ல ஒரு இருநூத்தி ஐம்பது டைமாவது வருமா ஒரு மூணு ரெண்டு வினாடி நிமிஷம் அல்ல ஐந்துல இருந்து பத்து வினாடிகள் தான் டக்குன்னு அடைக்கும் டக்கு முடிச்சு பார்ப்பாரு ஒரு காத்து விட்டுருவார் இந்த சை நோய் என்கிற மூச்சு அடைக்கின்ற நோய் மல்லாக்கப்படுத்த வர வாய்ப்பு இருக்கிறது 
ஒருக்கொடுத்து <laughs> வாய்ப்பிருக்கிறது <laughs> வலியுறுத்துகிறேன் மக்களை பெருமான <laughs> பெருமானார்கள் புரிந்துகொண்டாங்க ஒன்று <laughs> காலகட்டத்தை <laughs> வெறும் நோய்க்கு நிவாரணம் செய்து அதில் ஒரு நோய் பிறந்தது அந்த நோய்க்கு 
மருத்துவ மாதிரி ஐம்பதாயிரம் ரூபா செலவு பண்ணி அந்த அம்மா வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க வந்து ஒரு ஆறு மாசங்க திரும்ப அந்த அம்மா தண்ணி எண்ணி மேல பட்டு இப்போ சுகாதாரம் இல்லை நல்லது காரணம் சுகாதாரம் இல்லை இப்ப என்ன ஆச்சுங்க திரும்ப அதே போல் வந்துட்டான் திரும்ப ஆப்ரேஷனுக்கு ஒன்றை லட்சம் சின்ன ஒரு பொண்ணு ஆப்ரேஷன் ஒன்றரை லட்சம் ரூபா யோசித்து பாருங்கள் நாம் வாழ்கிற வாழ்க்கையிலே அல்லது ஆரோக்கியத்தை தந்திருக்கிறார் நதியில் சுத்தத்தோடு சேர்ந்து விட்டார் ஒவ்வொரு சுத்தத்தோடு வாழ்ந்து விட்டார் பீசாப்பிட சுத்தம் தண்ணீர் சுத்தம் சாப்பாட்டு சுத்தம் சொன்னாங்க பெருமா தெரியுமா நை தூங்கும் போது தண்ணி கொடத்த மூடி வைத்தீங்கள் கொடத்த மூடி வைத்து தூங்குங்க சுகாதாரத்துக்கு முன்மாதிரி முகம்மது செல்லா வழி லைட் ஆஃப் பண்ணி தூங்குங்க திரி எரிஞ்சிட்டு இருந்தா ஆஃப் பண்ணி தூங்குங்க குப்பைகள் எல்லாம் வீட்டை பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் பெருமான அறிவுரைகள் நான் சொல்ல வருவது பெருமான சொன்னாங்க நான் அந்த நேரம் கூட ஒரு நேரம் பெருமான் செல்லல்லாக வலையவர் செல்லம் போருக்கு போயிட்டு வர்றார் போருக்கு போயிட்டு வருகிற பொழுது பெருமானார் திடீர்னு பயணம் செய்கிறார்கள் பயணம் செய்துவிட்டு சகாபாத்திரத்தில் உசாபா செய்கின்றார்கள் கலாத்துக்கு பதில் சொல்கிறார்கள் பக்கத்தில் பள்ளிவாசல் பள்ளிக்கு வர்றாங்க ஒளி செய்கிறாங்க செல்வ போறாங்க சகாதாக்கள் கேட்டாங்க நாயகமே பக்கத்தில் பள்ளிவாசல் அங்கே நீங்கள் தயம் செய்ய வேண்டிய காரணம் என்ன ஏன் தயம் செஞ்சீங்க அப்ப சொன்னாங்க நான் பெருமான் செல்லல் வாக்குடைய செல்லம் சகாபி சலாம் சொல்லிட்டாரு நம்ம பதில் சொல்லணும் ஒழுங்கு இல்லாமல் பதில் சொல்ல இஷ்டமில்லை அவ்வளவு தூரம் போய் ஒளி செஞ்சு பதில் சொல்லலாம் அது வரைக்கும் என் ஆயுளுக்கு கேரண்டி இல்லை அவ்வளவுதான்ாட்டம்ாட்டம்ாட்டம்ாட்டம்ாட்டம்ாட்டம்ாட்டம்ாட்டம்ாட்டம்ாட்டம்ாட்டம்ாட்டம்ாட்ட
யாரும் கோர்ட்டுக்கு வேணாம் நிக்கா முடிவு பண்ணவன பக்கத்து வீட்டுல எந்த மண்டபம் பிடிச்சாங்களோ அதே மண்டபம் நானும் முடிப்பேன் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க எந்த சமையல்கார கூப்பிட்டாரோ அவரை இமேஜ் பாதிக்குது இல்லையா ஒரே தேர்வு ஒரே இருக்கிறோம் அதனால நம்ம நமக்கு தேர்வுக்கணும் இல்ல என்று கடன்களை வாங்கி அதே சமையல்கார் அதே ஐஸ்கிரீம் அதே பீடா அதே என்னென்ன இருக்கிறோ அதை என்ன போட்டாரோ ஒண்ணு கூடுமே பேர் குறைய கூடாது அப்படின்னு முடிவு பண்ணி கடனுக்கு எல்லாம் வாங்கி போட்டு இவ்வளவு சிரமத்தை அடைந்து பெண் திருமணம் வாழ் வீட்டிலே போய் அந்த கஷ்டங்களோடும் கடன்களோடும் அவளும் மனம் புரிந்து வாழ்கிறாள் நாமும் வாழ்க்கை எல்லாம் தேவையில்லை தானே ஒரு எளிமை என்பது ஏழ்மையிலும் வர வேண்டும் செல்வத்திலும் வர வேண்டும் வணக்கத்திலும் வர வேண்டும் வணக்கத்திலும் எளிமை வர வேண்டும் வணக்கம் நட்புக்காக மனமெல்லாம் பிடிக்க வேண்டும் இறைவா இரண்டு கால் உனக்கு பிடிக்கிற மாதிரி சொல்ல முடியலையே மன உயர்வை கிடைக்கவில்லையே ஒன்று உன்னை முன்னோக்கி முழுமையாக சொல்லுபடியிலேயே எந்த ஒரு மனையில் இருக்கம் உனக்கு ஒரு மனு சொன்னால் வணக்கத்திலே எளிமை பணத்திலே எளிமை வாழ்க்கையிலே எளிமை ஏழ்மையிலே எளிமை பணக்கான தன்மையிலே எளிமை படித்த பிறகு பதவியிலே எளிமை வாழ்க்கை முழுக்க நபிகளோடு சேர்ந்து விட்டால் வார்த்தையில் எளிமை எளிமையான வார்த்தைகளை விருதுவான வார்த்தைகளை பெருமாள் பெற்றுக் கொடுத்தார்கள் சங்கை மிகுந்தவர்களே வாழ்க்கை முழுக்க எளிமைகளை கொண்டுதான் முழு உலகத்தையும் பெருமானால் தன் கைக்குள் கொண்டு வந்தார்கள் இரண்டாவது பெருமானாருடைய மன்னிக்கும் தன்மை மன்னிக்கின்ற தன்மை இன்று அடிவெடி போய்விட்டது அண்ணன் என்னடா தம்பி என்ன என்ற வாழ்க்கை பக்கத்து வீடா சண்டை வீடு அண்டை வீடா சண்டை வீடா மாறி போய் கடற்கிறது தைமார்களே உள்ளங்கள் ஒன்று சேர வேண்டும் உள்ளங்கள் சங்கமைப்பதை தான் பெருமானார் விரும்பினார்கள் அதற்கு தான் அல்லா பெருமானாரை நபியாக அனுப்பினார் இரண்டு கூட்டம் சண்டை போட்டது அவுசு கதிரது ஒன்று சேர்த்தாங்களா இல்லையா முன்னூறு படை பகை ஒன்று சேர்த்தார்கள் பெருமான் செல்லல்லாக வரை ஒரு ஹதிஸ் ஒன்று வருகிறது பெருமான் செல்லுள்ளாக வளர்த்தலம் அறிவிக்க அறிவிக்கின்றார்கள் தியாமத்துடைய நாள் ஒரு அண்ணனும் தம்பியும் வருகிறார்கள் ரெப்பிடத்தில் அண்ணன் சொல்கிறார் இறைவா இது தீர்ப்பு நாள் இது தியாமத்தின் நாள் எனக்கு ஒரு தீர்வு வேண்டும் நீதம் வேண்டும் என்ன நீதம் அப்பா என் தம்பி எனக்கு அநிலம் செய்திருக்கிறார் எனக்கு இப்ப நிறைய துன்பம் கொடுத்திருக்கிறார் கூட பிறந்த தம்பி தான் நிறைய துன்பம் கொடுத்திருக்கிறான் அவன் எப்படியாவது தண்டிச்சு நரகத்துக்கு போட்டுது பெருமானா செல்லல்லாக அழுது கொண்டு சொல்லுவாங்க உலகத்திலே தான் யார் யாரையும் மன்னிக்க முடியாது நீ யாரு நான் யார் என்று பார்த்த சமுதாயம் தியாமத்திலே போய் கூட தம்பி நரகத்துக்கு அனுப்பணும் அவன் சொல்லுவார் அல்லா சொல்லுவான் இந்த தியாமத்துடைய நாள் தீர்ப்பின் நாள் விசாரி போ முடிவு செய்வோம் திரும்பவும் சொல்லுவானா யாரில் உனக்கு ஒரு நியதி இருக்குது அல்லவா கியாமத்துடைய நாளையிலே நான் செய்த பாவங்களுக்கு ஏதாவது எனக்கு ஏதாவது துன்பம் செய்திருந்தால் அந்த பாவத்தை அள்ளி போடுவீல அது மாதிரி நன்மைகளை வாங்கி கொடுப்பியா இல்லையா அண்ணன் சொல்லுவான் எனக்கு தம்பி பாவம் செஞ்சுட்டான் நிலகத்தில் போட்டுடு இல்லைன்னா நன்மையை வாங்கி கொடுத்துடு ஏன்னா நன்மை வாங்கி கொடுத்துட்டு ஏன்னா குறைஞ்சு போயிடும் நிலத்துக்கு போயிடுவான்ல என்று அல் இவன் கேட்பான் அல்லா சொல்லுவான் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறான் அண்ணன் தம்பிட்ட கேட்பான் இப்படி பண்ணையா தொந்தரவு பண்ணையா குப்பை தீக்கு போட்டையா வீரத்தபடியா கருத்து விட்டையா ஆமாம் யாரில் ஆமாம் யாரில் தம்பி ஏற்றுக்கொள்வான் பாவங்களை அண்ணன் சொல்லுவான் எதுக்கான நன்மைகளை வாங்கி கொடுங்க நன்மைகளை வாங்கி கொடுங்க எனக்கு தீர்ப்பு நாள் இது அண்ணன் துதிக்கின்றான் நன்மைகளை வாங்கி போல காலி பண்ணி தம்பி எப்படியாவது தரகத்துக்கு அனுப்போன முடிவோடு போகுது அல்லா சொல்லுவான் வாங்கி கொடுங்க அங்கே போய் பார்த்தால் தம்பி இடத்திலே நன்மைகளே இருக்க தாயமாக கவனத்தில் வையுங்கள் இந்த உலகத்திலே ஆர்வத்தை நல்ல பண்பை பெருமாள் விரித்திருக்கிறார்கள் அதைத்தான் மீனார் என்கிறோம் நபியின் வாழ்க்கை என்கிறோம் நபியின் குணங்கள் என்கிறோம் அந்த குணங்களோடு சேராமல் நபியை புகழ்வது அர்த்தமல்ல குணங்கள் நம்மோடு சேர வேண்டும் எளிமையின் தன்மை நம்மோடு சேர வேண்டும் மன்னிக்கும் தன்மை நம்மோடு சேர வேண்டும் குடும்பங்களோடு சேர வேண்டும் இப்ப அல்லா செல்வான் பாரப்பா நல்லா நன்ம ஒண்ணுமே இல்ல தம்பி பூர பாவம் தான் அண்ணக்கார நன்ம ஒண்ணு இல்லையாமா அப்ப அண்ணன் சொல்லுவான் மூணாவது யாரெல்லாம் நன்மை இல்லாட்டி என் பாவத்தை அங்க போடலாம்ல அது ஒரு நிகழ்ச்சி இருக்கா இல்லையா என் பாவத்தை அப்படி போட்டுடு 
வயல பண்ணிருக்கிறான் பாவத்தை கொண்டு போட்டுடு அல்லா சொல்வான் சொல்வது உண்மைதான் இந்த பாவத்தை அள்ளி அங்க போடுங்க அண்ணனுடைய பாவங்கள் எல்லாம் தம்பிக்கு போகும் ஏற்கனவே பாவங்கள் நிறைந்திருக்கிற தம்பிக்கு அண்ணன் பாவங்கள் எல்லாம் தூள்வரப்படுது தம்பி என்னையும் பெரும்பாவையாக நிற்கின்றான் அண்ணன் சொல்வான் பெரும்பாவி நரகத்துக்கு அனுப்புங்க நரகத்துக்கு அனுப்புங்கள் நல்ல சொல்வான் தங்கை மிகுந்தவர்களே பெருமாள் கேட்கிறார்கள் மனிதன் உங்களோட பிறந்த ஏழை யார் தெரியுமா சஹாபாக்க சொன்னாங்க யார்த்த கையில காப்பு இல்லையோ அவங்க பிறந்த ஏழை மனைவிக்கும் பெற்ற பிள்ளைக்கும் உடன் பிறந்த சகோதரர்களுக்கும் இன்னல்கள் விளைவித்து துன்பங்கள் கொடுத்து நன்மைகளும் சேர்த்திருக்கிறார் பாவங்களும் சேர்த்திருக்கிறார் இரண்டோடு தியாகத்துக்கு வருகிறார் இறைவன் சொல்லுவான் ஒரு நாள் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு எல்லாம் நன்மைகளை கொடுத்து விடு என்று சொல்லுகிற பொழுது நன்மைகள் கொடுக்கப்பட்டு கொடுக்கப்பட்டு முடிந்த பிறகு பாவங்கள் தீராமல் செய்த கொடுமைகள் தீராமல் பாவங்கள் எல்லாம் மேல் கிளை மேல் இருந்து இவன் பெரும் மலைகளை போன்று பாவங்களோடு இருப்பான் அல்லவா அவன் தான் பரம ஏழை என்றார்கள் அதைத்தான் அங்கே தம்பி நிற்கின்றார் பரம ஏழையாக நிற்கின்றார் அண்ணன் சொல்றான் உலகத்துல போடுங்க அல்லா சொன்னான் நான் போனது இருக்கட்டும் அப்படியே போய் சொருக்கத்தை ஒரு சுத்திட்டு வாய சொல்லு போக போறேல பார்த்துட்டு வா பார்ப்போம் போவான் பார்ப்பான் மிகவும் பெரிய ஒரு மாளிகை கண்ணல் நம்ம கண்கள் பார்த்திராது காதுகள் கேட்டிராது கல்வுகள் சிந்தித்திருக்காது நம்முடைய சிந்தனை அப்பாற்பட்டு நம்ம ரத்தினங்களால் கட்டப்பட்ட பெரும் மாளிகை ஒன்று உள்ளுக்குள் அவ்வளவு விசாலமான இடம் திரும்ப பணிவிடை செய்ய சிந்தனை குழந்தைகள் கூறல் ஈன்கள் வண்ண வண்ண காட்சிகள் பார்த்து விட்டு பிறவித்து போய் வருவான் இறைவான் அது தூரம் போகவே இல்லை ஒரு மாளிகை பார்த்து விட்டு ஓடி வருகிறேன் இது எந்த நபி கட்டப்பட்டது எந்த நபிக்கு உள்ளது எது இவ்வளவு பெரிய பிரமாண்டமான மாளிகை அல்ல சொல்வார் உனக்குத்தான் உனக்குத்தான் இரண்டு போவான் இறைவா நானே நரகத்துக்கு தரலாம் சொல்லி யோசிச்சு என் மேல பாவத்தை நான் எப்படி போக முடியும் அல்ல சொல்லுவா கொடுக்கறேன் அன்னி ஒண்ணு செய்யணும் என்னெல்லாம் செய்யணும் எந்த வேலை செய்யா மன்னிச்சேன்னு சொல்லியது இது உனக்குத்தான் மன்னிச்சேன்னு சொல்லியது மனித உள்ளங்கள் சிந்திக்க முடியாது மனித கண்களால் பார்க்க முடியாது மனித காதுகள் கேட்க முடியாது அவ்வளவு பிரமாண்டம் எனக்கு தெரியுமா பக்கத்து வீட்டு பெண்மை மன்னிப்பது பக்கத்து வீட்டுக்காக தொந்தரவுகளை செய்து கொள்வது மீண்டும் தொந்தரவு கொடுக்காமல் இருப்பது வார்த்தைகளால் தொந்தரவு கொடுக்காமல் இருப்பது உறவுகளோடு சேர்ந்து இருப்பது சகித்து கொண்டிருப்பது பிறர் தருகிற மோதிகளை அன்பால் அரவணைப்பால் உதவிகளால் அதை நன்மைகளாக மாற்றுவது என்பதை நான் சொல்வார்கள் இறைவா நான் யாரை யாருக்காவது பத்துவா செய்திருந்தார் யாரையாவது அடித்திருந்தார் யாரையாவது குத்தி இருந்தார் யார் மனது யாவது புற்படுவதை பேச இறைவாக்கூடாது ஒரு கணவன் மனைவி உறவை தாண்டி வந்து ஒரு மாமையால் மருந்துகள் உறவு வருகிற பொழுது இருவருக்கும் உள்ளங்கள் சங்கமிக்க வேண்டும் உள்ளங்கள் கொஞ்சம் விட்டுக் கொடுக்க வேண்டும் மாமையால் வயசு மூத்தவர்கள் மருந்துகள் வயசு இழைத்தவர்கள் இழைத்தவர்கள் இருவரும் போட்டி போடக்கூடாது அன்னைக்கு நீங்கள் பாடங்கள் பார்க்கலாம் பெருமானாளுக்கு இரண்டரை வருடம் பால் கொடுத்த அதிம அம்மையார் பெற்றெடுத்த தாய் அல்ல பால் கொடுத்து கொஞ்ச காலம் பால் கொடுத்த ஹலீம அம்மையா அப்படியே வர்றாங்க எம்பெருமான உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க அங்கே பக்கத்துல ஹதீஜா அம்மையா உயிரோடு இருக்கிறார்கள் 
வருவல் யார் தெரியுமா மாமியா ஹரிஜாவுக்கு மாமியார் திருமணாருக்கு பால்குடி தாய் வருகிற பொழுது திருமணார் வேகமாக எழுந்து ஓடி போய் ஹரிமா அம்மையாரை வரவேற்று வரவேற்று வாங்கம்மா எப்ப வந்தீங்கன்னு சொல்லி வரவேற்று உட்கார வச்சு தன் மேலாடை கீழே போட்டு இவ்வளவு உட்காருங்க மண்ண உட்கார வேணாம் கண்ணியப்படுத்துகிறார்கள் ஒரு மகனுக்குண்டான தன்மை தன் தாயை அளவைத்து பார்ப்பதல்ல சிரிக்க வைத்து பார்ப்பது இந்த கிருக்க நிலைமைகளிலே ஒரு பொண்ணு டிவியில பேசு முஸ்லீம் பொண்ணு குருக்கா போடுவான் பேசு ரொம்ப சவுண்டா பேசு இன்னைக்கெல்லாம் பெத்த அம்மா அத்தா அம்மா பெற்றாங்க சரிதான் பார்க்கணும் சரிதான் அதுக்குன்னு கூடையே வந்து விட்டு கஷ்டப்பட தேவையில்லை இல்லை அவங்களை பார்க்க வரும் நோய் வரும் என் பொண்ணுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடும் பேசிய தூக்கனா பேரண தூக்கனா நோய் பரவிடுமா கொரோனா காலமா அதனால இனியெல்லாம் அந்த வயசானவங்க வகுத்துக்க முடியாது இருக்கு அதனால ரெண்டு பேரை கொண்டு போய் எவ்வளவு காசு மந்த்லி டுவெண்டி தௌசண்ட் பேனர் நாங்க கொடுத்துருக்கோம் எவ்வளோக்கார கொடுத்துருவாரு முதியோ இல்லத்துல கஷ்டப்படுறாங்களா சாப்பிடுறாங்க தூங்குறாங்க ஏசி இருக்கு என்ன வேணும் நான் கேட்கிறேன் காசு பணங்கள் தான் வாழ்க்கையா ஏசியும் சோழும் தான் வாழ்க்கையா அதை குறித்த வளர்த்து வளர்க்கிறார்கள் அந்த தாயின் வயிர் இல்லாமல் நான் பிறக்கவில்லை தாயின் அன்பு இல்லாமல் நான் வளரவில்லை தாயின் அமுது ஊற்று இல்லாமல் நான் பேசவும் இல்லை அப்படியானால் எல்லாம் அனுபவித்த பிறகு முதியோர் இல்லத்தில் சேர்த்து விட்டு அதை நாகரிகம் என்று கருதி ஓப்பா அந்த பொண்ணு பேசுது இங்க பாருங்க நாங்க மூத்த தரமா நடக்கல இதுதான் கரத் எங்க கருத்துக்கு உலகமே ஒரு பாருங்க முதியோர் இல்லம் தான் சரி என்று வாதிடுகிறார் ஓப்பனாக உலகம் முழுக்க பார்க்க வரை காட்டியவை பெண்களே தாய்மார்களே கொஞ்சம் யோசியுங்கள் ஒரு தாயின் பாலம் என்ன தெரியுமா பெருமாள் சகல்தாசனம் பால்குடி தாயிற்கு மரியாதை கொடுத்ததை சாத்தி வெட்டி ஹரிஜ அம்மையார் நம்முடைய வார்த்தையில் மருமக யோசிக்கிறது மாமியாக்கு என்ன செய்யணும் மாமியாக்கு ஏதாவது செய்யணுமே யோசிக்கிறார்கள் பெருமாளாசன் தம்பிக்கு மேலாடை கீழே போட்டுகிறார்கள் சிரிக்கிறார்கள் சிரிக்க வைக்கின்றார்கள் நலம் விசாரிக்கின்றாங்க மருமக நிற்கிறது மாமியாக்கு என்ன பண்ணலாம் யோசிக்கிற பொழுது ஒரு சின்ன ஒரு கதை சொல்வார்கள் யார் பெண்கள் கோச்சுக்க வேணாம் ஒரு வீட்டில் வேணாம் விடுங்க காலம் நல்ல பள்ளிவாசல் இது கழிஞ்சு அம்மையார் பார்த்தாங்க உடனே ஓய்வு வந்து ஐயாயிரம் ஆடு ஐயாயிரம் ஆடு கொண்டு வந்து அலிமா அம்மா நீங்க போகும்போது கூட்டிட்டு போங்க தேவையை அறுத்துக்குங்க தேவையை விற்றுக்குங்க தேவையில பால் அடிச்சுக்குங்க எப்ப வேணாலும் வாங்கன்னு சொல்லி சிரித்த முகத்தோடு போகின்ற கடைசி பாதை வரை கூடையே போய் அந்த கிழவியோடு கூட போய் அன்பா பேசி ஐயாயிரம் ஆடை கொடுக்கிறாங்க ஒரு மருமகள் சொன்னா இதுதானே முகம்மது நபி காண்பிக்கின்ற ஒரு வாழ்வியல் இதைத்தான் சேர்க்க சொல்கிறோம் மிகுந்தவர்களே முகம்மது நபி சரதாசலம் அவர்கள் நம்மிடத்திலே ஒரு மா மனிதராய் இருந்து காட்டிக் கொடுக்கிற முதல் தன்மை எருமையோடு வாழ்க்கை நலாசாத்தங்கள் இரண்டாவது தன்மை மன்னிக்கும் தன்மையை பொருந்தன்மையாக உங்களுக்கு ஏற்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் மூன்றாவது சொன்னாங்க பெருமான் செல்லுள்ளாசலை செல்லம் உங்கள் குழந்தை செல்லத்திலே நல்ல வளர்ப்பை தாருங்கள் நல்ல வளர்ப்பை தாருங்கள் இன்னை காலகட்டத்தில் ஆரோக்கியத்தை கொடுங்கள் சொல்றதை விட நல்ல குணத்தை கொடுங்கள் சொல்லலாம் என்னை எல்லாம் பார்க்கறாங்க ஒரு சின்ன சின்ன தலைவடியா பறந்து போய் டாக்டர் கூட்டு போறாங்க உடனே ஸ்கேன் என்ன சிடி ஸ்கேனா எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனா எல்லாம் போறாங்க ஆரோக்கியத்தை தந்து விடுங்கள் வேணாம் என்று சொல்லவில்லை ஆரோக்கியத்தை காட்டிலும் நல்ல ஒழுக்கம் தெரியல சொன்னார்கள் பெருமா செல்லுள்ளார்கள் செல்லும் அன்பலதிகி ஒரு தந்தை தன் குழந்தைக்கு தருகிற அன்பளிப்பில் ஆக பெரியது இரண்டு நல்ல கல்வியும் நல்ல ஒழுக்கப்பட்டதாக நல்ல கல்வியை கொடுங்க நல்ல ஒழுக்கத்தை கொடுங்க நல்ல கல்வி என்ன செய்ய தெரியுமா நல்ல மரியாதை கொடுக்கும் சிறார் மீது அன்பு பெரியவர்களின் மரியாதை கொடுக்கும் நபியின் மீது பாசத்தை கொடுக்கும் நபியின் மீது பற்றை கொடுக்கும் ஒரு நல்ல கல்வி என்பது இன்னைக்கு குழந்தைகளுக்கு எஜுகேஷன் ரொம்ப தேவை ஆன்லைன் பாடங்கள் மூலமாக படித்தாங்க நவம்பர் இஷ்டப்பட்ட பாடத்துக்கு வரலாம் அப்படியே ஒரு கட்டுப்பாடு அமைப்பு சொல்லி இருக்கிறார் இப்ப குழந்தைகள் அனுபவமா இல்லையா சொன்னா பெரும்பாலும் அனுப்பாட்டோம் ஏன்னா இஷ்டப்பட்டா வாங்கன்னா கஷ்டப்பட்டு அனுப்புவோம் சரி எங்களுக்கு போல வீட்டுல அதை ஒரு போன் இருக்குதுல அதை கையில கொடுத்தோம்னா அப்படியே காலையில மாட்டிக்கிட்டு தங்கை முகிழ்ந்தவர்களே காலத்தின் 
கோலங்களை கொஞ்சம் புரிந்து கொண்டு கல்விகளை கொடுங்கள் அதே சமயம் ஆக்கிரத்துறை கல்வி கொடுங்கள் மறுமையின் கல்வியினை கொஞ்சம் முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்துங்கள் ஒரு பையன் பள்ளிக்கு வர்றான் மதரசாக்கு வருகிறார் கொஞ்சம் யோசிக்கணும் தாய்மார் புரிஞ்சுருங்க பள்ளிக்கு பிள்ளை அனுப்புறீங்க மதரசால் உட்காடுறாங்க வந்து உட்கார்ந்த உடனே உங்கள் குழந்தையை சைசானை விட்டு பாதுகாப்பை வாங்கி தருவது இந்த மக்க பெண்கள் பாதசாலை அல்லாஹின் கட்டளைகளை முன்னிறுத்துவது மக்க பெண்கிற பாடசாலை சொல்லித்தராங்க கொள்கை விளக்கம் என்கிற பேர்ல கொள்கை என்ன கொள்கை பிடிப்பு என்ன வணக்கம் என்கிற தலைப்புல வணக்கம் எப்படி செய்யும் எப்படி சொல்லுகணும் ருகு எப்படி சஜிதா எப்படி ஒருவருடைய முறை எப்படி எல்லாம் பிறகு வரலாறு குரானுடைய சஜிவீர் முறைகள் குரான் ஓடக்கூடிய முறைகள் எல்லாம் கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டு நமக்கு எல்லாம் பொறாமையாக இருக்கிறது ஹாரூன் ரஷீதுடைய சபை ஹாரூன் ரஷீதுடைய சபையில ஒரு ஐந்து வயது பையன் வருகிறார் அஞ்சு வயது பையன் வர்றான் அத்தா சொல்றாரு கலிசா என் புள்ள ஹாபிசு டெஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றாரு அல்ல நம்ம குழந்தைகள் அஜீமாக்கி தருவானா ஐந்து வயதுக்குள்ள குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் அது போன்ற ஈடுபாடை கொடுத்து ஹாஸ்டலாக ஆக்குவானாக ஆழிமாக ஆக்குவானாக இந்த மகல்லாவில் இருக்கிற சுற்றுட்டுற மகல்லா இருக்கிற குழந்தைகள் எல்லாம் மக்தபில சேர்த்து மக்தபில யூனிஃபார்ம் மக்தபில ஒரு ஒரு மணி நேரம் முறைப்படுத்தப்பட்ட கல்வி அலிபா மட்டும் இல்லை அதோட கொள்கை தொழுகை வணக்கம் வாழ்க்கை ஒடுக்கம் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு ஒன் லெவல் கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டு பண்படுத்தப்பட்ட குழந்தைகளாக மாறி அதில் சொல்றாரு உங்க பொருளுக்கு நல்ல குர குரல் வரும் நல்ல குரான் வருது தஜ்வீர் வருது இப்பல்ல சேர்த்துங்க எங்க சேர்க்கணும் இங்க சேர்த்துங்க அதில் கூடிய அனுமதி பெறுகிறே ஆலோசனை பெறுகிறே உங்கள் குழந்தை ஹாப்பிராக்குங்கள் அந்த அஞ்சு வயசு பையன் நிக்கிறா வளாந்துகிட்டு என்ன <laughs> திருவி திருவி கேட்டால் விளையாட்டுத்தனமாக பதில் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறான் மூன்று கேள்விக்கும் தட்சத் பதில் சொல்கிறான் சூப்பர் பதில் அரசர் எந்து போனார் ஒரு தாயும் தந்தையும் ஈமானி நிலவி நதியும் வழியில் வாழ்வாகலன் சொன்னால் ஐந்து வயது குழந்தை ஆபிதாகுவது பெரிய காரியம் அண்ண ஏழு வயசுல அந்த புள்ள காயப்படுத்துற ஆபிதா வயசு உலக சரியா சென்றால் நம்மளுக்கு வந்து திண்டுக்கல்ல கூடு பாரு ஏழு வயசுல புள்ள மைக்கல் ஓடுது அல்லாஹு அக்பர் காபுத்துல்லா அவளை கேட்ட அதே கிறார் அந்த புள்ள ஓடுது இல்லையா வாழ்க்கையில் பெற்றோர்களாக நாம் மார்க்கத்தை எடுத்துக்கொண்டு அல்லாஹ் சொன்ன வழியில் அண்ணல் காண்பித்த வழியில் வாழ்க்கை நடாசாக ஆரம்பித்தால் நம்முடைய குழந்தைகள் ஆப்பிதாகுவார் நிஸ்வானுக்கு பெண்கள் அனுப்புங்க மக்களுக்கு பிள்ளைகள் அனுப்புங்க ஏன் சொல்ல தெரியுமா உங்க புள்ளைகள் வளரும் பொழுது ஒரு செடி வளருதுங்க வளரும் போது சாந்து வளருது பார்த்து கம்மு இருந்தீங்கன்னா சாந்தே மரமா பார்த்த உடனே அழகா சாந்து போயிட்டு அது கட்டை எடுப்பா கட்டை நேரா வச்சு கட்டி விடுங்க நேராக மரம் வளர்கிறது யாருக்கும் தொண்டரு கொடுக்கல இதே மாதிரிதான் குழந்தை கொஞ்சம் வார்த்தையில மாறுறான் குணங்கள்ல மாறுறான் பார்வைகள்ல மாறுறான் விசுராம் செய்யறான் தேவை இல்லாம காட்சிகளை பார்க்கிறான் என்று தோடி வர பொழுது அவனை பள்ளிகளில் சேர்த்து விட்டு காரணம் பள்ளி அல்லாஹோடைய வீடு அல்லாஹோடைய வீட்டில் யாரும் கொண்டு போக மாட்டார்கள் அல்லாஹோட வீட்டில் உட்கார வச்சு கோடி கொடுத்து மக்களை சேர்த்தீங்கன்னு சொன்னா உங்க பிள்ளைகள் நன் வளைந்து போன மரங்கள் நேராக பாதையில் வளர்வார்கள் நான் ஒரு பெண்ணை சொல்வேன் அறிவில்லாத ஒரு வெள்ளந்தி சொல்ல வெள்ளந்தி மாதிரி இருப்பார் 
என்ன பேசணும் யார்கிட்ட பேசணும் எது யோசிக்க மாட்டார் ஒருவாறு சிரிப்பாரு தோற்றுட்டா அப்படிம்பாரு அவர் போயிடுவார் காசரையா அப்படிம்பாரு பயன் போயிடுவாரு அப்படியான நபர் ஜுடை வீட் தெரியும் அவன் தோற்றம் ஒரு மாதிரியாத்தான் இருக்கும் குணமும் தெரியல பெருமானத்தை வர்றாரு அடிக்கடி வருவார் பெருமானத்திலே நபி கேட்டா ஜுடைவி கல்யாணம் முடிச்சு தெரியா என்று கேட்டாங்க எனக்கு யாரு பொன் போடுப்பா பதினாவுடைய எல்லா தெருக்கள் எல்லா வீட்டுக்கள்ல நான் போயிட்டு வந்துட்டேன் எனக்கு யாரு பொன் கொடுக்க போறார் நான் சொன்னா முடிப்பே இல்லையா அப்படின்ட்டு ஒரு சகாரி வந்தாரு எப்பா பொன் தரையா மிக எளிமை பொண்ணு வேண்டுமா ஆஹ் பொன் தரையா ஓ ரெண்டு மூணு கிராம் வந்து வருது இன்னைக்கு ஆறு மாசம் பொண்ணு பேசி ஆறு மாசம் நிச்சயம் பண்ணி ஆறு மாசம் கழிச்சு ஒரு வருஷம் காக்க வச்சு நம்பு குணம் பண்ற கல்யாணத்துல நம்பு குணம் பண்றோம் சாப்பாட்டுக்கு ரெண்டு லட்சம் ரூபா பெருமனைக்கு மூணு லட்சம் ரூபா நகைக்கு நாலு லட்சம் ரூபா கடனோடு 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 குட்டி குட்டியா போட்டு கல்யாணம் முடிச்ச ஆறு வருஷம் எட்டு வருஷம் திருப்பும் குத்தி பார்க்க முடியல நிம்மதி அச்சுவம் என்னங்க கல்யாணம் முடிச்சதுல மனசு சரியில்ல உடம்பும் ஒத்துழைக்கல எப்படி ஒத்துழைக்கும் கேட்கல கடவாங்கிட்டீங்கல்ல கடன் எழுபதையும் முடிக்கும் அன்பையும் முடிக்கும் வட்டிக்கு வாங்கிட்டோம்ல குட்டி போடும் அல்ல பாதுகாக்கட்டும் எளிமையான திருமணம் என்னங்க பொன் தரைங்களா ஊட்ட ஊட்ட பிறகு சந்தேகம் அவருக்கு நயனமே பொண்ணு யாருக்குன்னு கேட்டார் இதோ ஜுரைவிக்கு தான் பொண்ணு வேணும் குடுத்துறையா ஜுரைவிக்கா உங்களுக்கு நினைச்சேன இல்லப்பா அவருக்கு தான் பொண்ணு வேணும் டக்குனு கொஞ்சம் பின்வாங்கினாரு நான் வீட்டுல கொஞ்சம் கேஸ் சொல்லவா சரி கேட்டுவாங்க என்னங்க <laughs> 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 அர்த்தம் இருக்கும் ஆனா நமக்கு விளங்க மாட்டேங்குது என்ன செய்யலாம் இல்லங்க பொண்ணம் கிடையாது காச வாதம் தாவி கொஞ்சம் அப்படியே பெருமாளருக்கு தெரியாதா வகி வராதா தெரியாம சொல்லுவாங்களா எனக்கோ சொல்றாரு அந்த அம்மா ஆகும் அவர் பத்தி உலகமே தெரியும் ஊரே தெரியும் நாடே தெரியும் இது இந்த பேச்செல்லாம் உள்ளிருக்கிற மகள் காலை விழுகிறது அந்த மகள் கேட்குது என்னதான் முடிச்சுவான் பார்ப்போம் ஒரு முடிவாச்சு பொண்ணு இல்லை பொண்ணு இல்லை என்று சொல்ல வேண்டும் வீட்டுக்கார் வேகமா வெளியே வர்றாரு மகாத்மா செங்க போறீங்க சார் என்ன சார் விஷயம் இல்லம்மா உனக்கு ஒரு மாப்பிள்ள வந்துச்சு வேணாம் சொல்ல போறோம் யார் சொல்லி வைத்தா முகம்மு செல்லாசெல்லாம் பஹ்ரை உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க மாப்பிள்ளை உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க உன்னை பொண் கேட்டாங்க அளவுக்கு தகுதிக்கு நம்ம குடும்பத்துக்கு அவர் பொருத்தம் இல்லை சொல்லாமல் போறேன் மகள் சொன்ன வாரத்தை உண்மையிலேயே ஒரு பெண்மணியை நீங்கள் மாறுத்த முறைப்படி நான் சொல்வேன் இன்னைக்கு நிச்சுவான் ஏன் தேவைன்னா வீட்டில் உட்கார வச்சு சீரியல் பார்க்க வச்சு அழுக வைக்கின்ற பெண்களால் நல்வாழ்க்கை வாழ முடியாது நீங்கள் காட்டுகின்ற சீரியல்களால் மனம் இருக்கும் அடைவார் தற்கொலைக்கு முனைவதை இலகுவாக கருதுவார் ஓடி போவதை லேட்டாக கருதுவார் காதலை மிக இலகுவாக கருதுவார் அதுதான் பொறி என்று யோசிப்பார் அந்த குணத்தை மாற்ற வேண்டும் என்று சொன்னான் ஒரே வழி அல்லாஹோடைய மயத்தை ஆசனத்தினுடைய மயத்தை ஈமானிய உறுதியை நபியின் புரியத்தை கொடுத்தால் தான் நான் கொண்ட கொள்கையில் யாருக்கு பின்னால் ஓடி போக மாட்டேன் தந்தை தாயிலிருந்து அழுகு வைத்து விட்டு நான் வாழ்கிற வாழ்க்கையில் வரக்கட்டு வராது என் ஒரு பெண்மணி தன் மானத்தை காப்பாற்றிக் கொண்டு பெற்றோருக்கு வழிபட்டவளாய் அவள் மார்க்கம் சொல்கிற மனாலை மனது கொண்டு நல்ல குழந்தை பெற்றெடுப்பால் வளர்த்துவார் தெரியுமா சொன்னார் அது அம்மா பெருமானார் வழி வருகிற பெருமானார் ஜிவேல் இஸ்லாம் தொடர் வந்து கொண்டு போய் கொண்டு இருக்கிற பெருமானார் ஜிவை தீவி கட்டுத்தரன் சொன்னா வழிக்கு மாற்றமாக இருக்காது முடிவு <laughs> அது நல்லதுதான் பிறக்கும் ஜுலை பிபி திருமணம் முடிகிறது சொல்றாங்க சருத்தை எழுதுவாங்க 
மதினாவிலே நல்ல தம்பதிகள் என்று சொன்னால் ஒன்று அபு சலமா உம்மு சலமா இன்னொன்று அபு சரா உம்மு சரா இன்னொன்று மனைவியும் மூன்று குடும்பத்தை காட்டலாம் ஜுலைதீபும் மனைவியும் அவ்வளவு சிறந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் தங்கைக்குரிய பெருமக்களை அந்த ஜுலைபி உகது போருக்கு போற வாங்கு பெருமானாமே <laughs> <laughs> பெருமானவருடைய அன்பை பாருங்கள் அந்த சகாபியை தேடுறாங்க சகாபத்தை பார்த்தா ஒரு ஏழு காசுகளுக்கு உள்ளி கிடக்கிறார் ஜிலேபி அவ்வளவு சாதாரண ஆள் முடிவு ஏழு பேருக்கு மார்க்கத்துக்காக போராடி உயிரை நீத்திருக்கிறார் பெருமானா எடுத்து தன்னுடைய குடங்கையிலே போட்டு சொன்னார்கள் இவரை சொர்க்கத்துக்கு அல்ல அழைக்கின்றார்கள் சொன்னாங்க பின்னாடி அந்த பெண்மணி இவ்வளவு எளிமையா வாழ்ந்தாங்க எவ்வளவு பேருனா மதீனால ஆக செல்வந்தர் யாரும் கேட்டார் அந்த பெண்மணி அல்ல நபியுடைய பரக்கத் என்ன அந்த பெண் நபிக்கு கட்டுப்பட்ட காரணத்தினாலே அந்த பெண்ணுக்கு சகிப்பு தன்மை கொடுத்தான் பொருளாதாரத்தில் மென்மேலும் பரக்கத்தினை கொடுத்துக் கொண்டே இருந்தான் சங்கி மிகுந்தவர்களே நாம் வாழ்க்கை ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டும் வாழ்கிற காலகட்டங்கள் என்ன வாழ்ந்துவதை காட்டிலும் வாழப் போகிற காலங்களிலே அல்லாஹின் கட்டளைகளை முன்னெடுத்தவர்களாக நபியின் வாழ்க்கையை நம் வாழ்க்கையோடு சேர்த்தவர்களாக வாழ்ந்துவிட்டு வாழ்வை முடிக்கிற பொழுது சுண்ணத்தோடு மரணித்த மரணித்தால் அதுதான் வெற்றியின் மரணம் அதுதான் வெற்றியின் வாழ்க்கை அதிசயம் எப்படி வருகிறது செலவாக்கு ஓதுங்க நபியின் மீது எவ்வளவு செலவா தெரியுமா அதிசய வரும் ஆலாம் என்கிற கிட்டாக்களை பதியப்பட்டிருக்கிறது அப்துல்லா ரஜிகல் அறிவிக்கின்றார்கள் கிராமத்துடைய நாளையிலே தயமாக யாபகத்தில் வையுங்க குழந்தைக்கு படிப்பு சரியா வரமாட்டேங்கிறது நல்ல குணத்துல பையன் வரல குடும்பம் நல்ல குடும்பம் ஆனா பையன் வார்த்தைகள் கொஞ்சம் வீக்கம் தெரிகிறது நல்ல வார்த்தை தெரியவில்லை 
கண்கள் கொஞ்சம் தவறுதலாக பார்க்கிறது குடும்பத்துக்கு சம்பந்தமே இல்லை நம்முடைய வளர்க்கும் வார் நல்லது ஏதோ அவர் கெட்டு போயிருக்கிறான் மாற்ற வேண்டுமா மரதியின் இழத்த அவர் கத்தளிக்கின்றார் மாற்ற வேண்டுமா நோய்கள் பிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது மாற்ற வேண்டுமா முதியவர்கள் அகல வேண்டுமா அச்சனைக்கு மறுபடி வேண்டுமா நீங்கள் திக்ருகள் ஓதுங்கள் செலவாக்கி ஓதுங்கள் செலவாக்கி ஓதுங்கள் மக்கள் போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் நரேகம் முடிவுக்கு மக்கள் போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆலை மலைக்கா நின்று பார்க்கிறார் என் புத்தகத்தில் யார் சொல்ல போறா யார் போறா கண்கள் திடீரென்று பார்க்கிறார்கள் முகம்மது செல்லாது உண்மத்திலிருந்து சில மனிதர்கள் அடைக்கப்பட்டு போகிறார்கள் ஆக மலைக்கா தாங்க முடியல ஓடி வர்றாங்க உங்களுடைய உண்மத்தில் சில பேர் கழகத்துக்கு போறாங்க அமரவும் எங்களால் மாற்றம் செய்ய முடியாது அங்கே நரகம் முடிவு செய்யப்பட்டு விட்டது நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும் நாயகமே நீங்க இங்க வரவேனாமே பெருமான அவருடைய கமலி கடைசி வரை எல்லாம் அம்பியாக தருவாங்க வாழும் பொழுதும் உம்மதி உம்மதி மரணிக்கும் பொழுதும் உம்மதி உம்மதி மக்களிலும் உம்மதி உம்மதி அந்த நாயகத்தை தான் பின்பற்றுங்களேன் நாயகத்தை தான் வாழ்க்கையோடு தேடுங்களேன் திருமணம் கேட்பாங்க அவங்க எங்க உம்மத்து சொல்லுவாங்க நரக காவலாளிகள் எனப்பட்ட கற்றலை நிறைவேற்றியாக வேண்டும் நாயகமே தாங்கள் இங்கே நிற்க வேண்டாம் நரகத்தின் ஜுவாலி கூடும் தாங்கள் போய்விடுங்கள் நாயகமே அதை நிற்கும் பொழுது நீங்கள் வேலைக்கு முடியாத நாயகமே தாங்கள் போய்விடுங்கள் அரசுக்கு போவார்கள் வாழ்க்கையை தன் வாழ்க்கையாக வாழ்வுகளுக்காக அல்லாஹ் சொல்வான் மலக்குகளை அவர் கேட்கிறார் அவரை விடுங்க விடுங்கள் மீண்டும் ஒரு கணக்கு வழக்கு பாருங்கள் மீதான் தராசை வையுங்கள் அவளுக்கு முன்னால் நீங்க காமியுங்கள் என்ன முடிவோ நடக்கட்டும் அமல் கூறினால் சொற்கும் போகட்டும் அமல் குறைந்தால் நரகம் போகட்டும் நான் விடுதலை செய்ய முடியாது கூட்டு வாங்க தீர்ப்பு மீண்டும் ஆரம்பிக்கும் பெருமான் செல்லதாரத்திலம் அவர்கள் தங்களுடைய தாதிகளை செய்தவாறு வருவார்கள் தங்கள் எடுத்து செய்யலே ஒரு பேப்பர் இருக்குமா அந்த தீர்ப்பரை எடுத்து தட்டில் வைப்பார்கள் அவரையும் வைக்கப்படுமாம் சத்து கலத்தால் தாழ்ந்து விடுமாம் தாழ்ந்து உடலை வளர்க்குமார்கள் இதோ ஏரேற்றம் பெற்று விட்டார் வெற்றி பெற்று விட்டார் நான் ஒரு தம்பிச்சார் சொல்ல உடனே அந்த மனிதர் சொர்க்கத்துக்கு போங்க அவர் நின்று கேட்பாரு இந்த ஆபத்திலிருந்து பாதுகாத்தாரு அவர் யார் யார் இந்த மனிதர் முகமெல்லாம் முழுமதி பேருவழி யார் இந்த மனிதர் பெருமானா சொல்லுவாங்க நான் தான் முகம்மது செல்லதாக வரை செல்லம் நீ உலகத்திலே செலவா சொன்னேல அதை மலர்த்தி எனக்கு எட்டிவிட்டார்கள் நீ இந்த பள்ளியிலே செலவா சொல்லுவாய் ஆனால் சொல்லிய மாத்திரத்திலே அல்ல மலர்த்தி நிர்ணயிக்கின்றார் அந்த மலர்த்தி மதிரா புறமுறாக்கு வருகிறார் அந்த செலவார்த்தை இன்னார் மகன் இன்னார் சொன்னார் என்று சொல்கிறார் நான் சேமித்து வைத்திருக்கிறேன் அந்த செலவார்த்தை தான் தட்டிலே வைத்தேன் சொன்னவுடனே மகமகிழ்ந்து போவார் சொர்க்கத்துக்கு செல்வார் என்றால் நாம் சொல்லுகிற செலவார்த்தைகள் எவ்வளவு மேன்மையானது இன்னும் ஒரு செய்தி வாழ்க்கையிலே சுண்ணத்தை பெறுவதை கொண்டுதான் வாழ்க்கையின் வெற்றி செலவாசுகளை கொண்டுதான் வாழ்க்கையின் பிரிகள் அவளும் மூன்றாவது நாம் எந்த காரணத்தை கொண்டும் யாரோடு பழகலாம் யாரோடு பேசலாம் யாரோடு வியாபாரம் செய்யலாம் கொடுக்கலாம் செய்யலாம் ஆனால் நமக்கு ஒரு தனித்தன்மை இருக்கிறோம் நாம் யார் தெரியுமா உம்மதி முகம்மதியா உம்மதி முகம்மதியா பெருமளா சொன்னார்கள் 
காலத்தில் ஆறாவது அரபிகளை நாம் இஷா தொழுகைக்கு அத்தமா சொல்லுவாங்க அத்தமா சொன்ன இஷா தொழுகை அரபி அத்தமா சொல்லுவாங்க நான் சொல்லி கொடுக்கிறேன் இஷான்னு சொல்லுங்க அத்தமா சொல்லாதீர்கள் காரணம் இஷா என்பது சரியத்தின் வார்த்தை அத்தமா என்பது அரபிகளின் வார்த்தை அறுத்து கொண்டுதான் நான் சொல்லித்தர வார்த்தை தான் சமுதாயம் சொல்ல வேண்டும் ஒரு வார்த்தையில் கூட நாம் யாரை பின்பற்ற கூடாது என்றால் வாழ்க்கையிலே நாம் யாரோடு பழகினாலும் கூட அந்த பழக்க வழக்கங்கள் நம் வீட்டோடு நம் உறவோடு நம் குணங்களோடு எந்த காரணத்துக்கும் சேரக்கூடாது நாம் யார் உன்னத வாழ்க்கை சொந்தக்காரர்கள் ஒரு ரோல் மாதிரி சொந்தக்காரர்கள் அந்த நாயகத்தை முன்வைத்துதான் நம்முடைய இரவும் நம்முடைய பகலும் நம்முடைய வீடும் நம்முடைய வியாபாரமும் எல்லாமே நாயகத்தை முன்வைத்து வாழ்ந்துவிட்டால் அதுதான் ஒரு முன்மாதிரியான வாழ்க்கை இந்த கட்டிடம் ஒன்று இருக்கிறது கட்டிடத்திலே பீம் இல்லை என்று சொன்னார் பீம் இல்லை கட்டிடம் இருக்காது அத்திவாரம் இல்லை கட்டிடம் இருக்காது இந்த பீமை போன்று தூணை போன்று தான் மார்க்கம் என்பது மார்க்கம் இல்லாம நபிகள் இல்லாமல் ஒரு மார்க்கத்தை காண இயலாது எனவே மார்க்கத்தை பேரை பெறுபடி சொன்னால் முகம்மது என்ற நபி செல்லுவதாக நம்முடைய வாழ்க்கையை முற்றிலுமாக முழுமையாக நூற்றுக்கு நூறு நாம் மக்களின் வாயிலாக நெசுவான் வாயிலாக இது போன்ற மாதவிர பயான்கள் வாயிலாக தெரிந்து தெரிந்து எங்களுடைய உத்தங்கள் இருந்து உள்ளங்கால் வரை நபியின் வாழ்க்கையோடு நம்மை சேர்த்து கொண்டு வாழ்வின் இறுதியிலே களிமா சொன்னவர்களாக மிசுவா செய்தவர்களாக ஒழு செய்தவர்களாக கடன்களெல்லாம் அடைத்து விட்டு யாருக்கும் வார்த்தையால் வாழ்க்கையால் தொண்டர்கள் கொடுக்காதவர்களாக மலை மக்களுக்கு நல்ல பிரதிபலனை உண்டாக்கியவர்களாக நல்ல கல்வியை கொடுத்தவர்களாக கண்முடுகிற பொழுது அல்லா மட்டும் சிந்தித்துக் கொண்டு ரெப்பே உன் சந்திக்க வருகிறேன் என்னை மன்னித்து விடு என்று துவாசியவர்களாக சொல்லுகையோடு மரணிக்க வேண்டும் எல்லாம் அல்ல இறைவன் அப்படிப்பட்ட நல்ல பாக்கியத்தை நமக்கும் நம்ம சந்திரிகளுக்கும் நம்முடைய குடும்பங்களுக்கும் தொந்தரவு புரிவானாக அல்ல நம்ம ஹல்லாவை பொருந்திக் கொள்வானாக பறக்கத்துகளை இறக்குவானாக முசைபத்துகளை அகற்றுவானாக உள்ளங்களை ஒன்றிணைத்து ஒரே ஜமாசாக எல்லோரும் ஒரே சிந்தனையிலே ஒருமித்த கருத்தோடு பள்ளியோட எல்லா வளர்ச்சிக்கும் எல்லோரும் காரணமாக இருக்க கபி செய்வானாக ஒவ்வொரு வீடுகளை மதரசாக்களாக ஆக்குவானாக வீடுகளுடைய பெண் பிள்ளைகளை தாய்களாக ஆண் பிள்ளைகளை தாய்களாக சாத்திரங்களாக மௌனிகளாக ஆக்குவானாக ஒவ்வொரு வீடுகளிலே பொறுப்புள்ள வாழ்வுகளை கொடுத்துள்ளவானாக எந்த கெட்ட குணங்களும் இல்லாத ஆண்களையும் பெண்களையும் உருவாக்குவானாக நல்ல குணங்களோடு உலகம் அனைத்திற்கும் நல்ல விஷயங்களை சப்ளை செய்யும் மகல்லாவாக அல்ல இந்த பள்ளி உருவாக்குவானாக இந்த பள்ளியை அமலை கொண்டு கபூல் செய்வானாக மக்கள் எல்லாம் திரளாக வந்து தொடக்கூடிய பள்ளியாக ஆக்குவானாக ஒவ்வொரு நூற்றுக்கு நூறு ஆண்களும் பெண்களும் குழந்தைகளும் தொழுகையாளர்கள் ஆக்குவான் என்று துவாசிடுவனாக நிறைவு செய்கிறேன் அலமது அலிக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வரகம்